Hello everyone, this is Adil Sami and welcome back to a new video. As you all know, this is a series of interviews with the international people who are based in Istanbul or who has recently relocated to Istanbul. So today we have Mr. Abdullah who has recently relocated to Turkey with, from, uh, with his family from UAE. So let's welcome him. Mr. Abdullah, welcome. Thank you so much. Thank you for inviting me. So how are you? I'm very big. Today it's a lot of cold. Yes, it's a lot of cold as compared to UAE. Absolutely. तो मुझे बताएं आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देखें कहाँ से हैं कहाँ से तालीम हासिल की और क्या एक्सपीरियंस आपका मैंने क्या कहते हैं मैं एक्चुअली मुल्तान से हूँ पाकिस्तान और मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की कराची से उसके बाद में मैंने जॉब स्टार्ट की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसके बाद में 2009 म so how was it? How long did you stay there? I was in UAE for about 10 years. I was in UAE for about 10 years. And I was in UAE for about 8 years with family. You were with family for 8 years? Yes. When you went to 2009, then you were very different. Then you were completely changed there. Now you were entirely changed. So then you were entirely changed. So then you were looking at the time and circumstances. प्लान किया कि वहाँ से मूव किया जाए, rather than it is too. हाँ, मैं तो वहाँ पे रहा जाए, जिसमें आपको फ्यूचर आगे मिलेगा. फ्यूचर, जिसमें आपके फैमिली और आपके बच्चों का आपके, if you are with kids, आपको फ्यूचर मिलेगा. इसी तरह आप दोला भाई, जिस तरह हमारे पास बहुत से लोग हैं यूएई से, उनका सब का ज़्यादातर का या सऊदीया Exactly. So, we have to look at what you are talking about. And in this sense, those people who are living with families. So, their expenses are increasing. And the salaries are the same. I mean, the people who were before are the same. And your children, if you are living with your family, there is no scope you are giving them an international education. So, in the end, you have to send them back to your country. Because they are not going to be able to do it. So, in the end, you have to send them back to your country. तो उसके लिए बेटर आप ऑप्शन यही है कि मैं मैंने भी यही सोच के काफी प्लान किया स्टडी किया तो मैं तुर्की में आया क्योंकि तुर्की की एजुकेशन कंपेयर टू यूएई काफी अच्छी है जो कि मैं अपने बच्चों को दे सकता हूं वो उसमें मतलब इट इस इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो यही काफी चीजें थीं जो मुझे सोचने और उसके बाद आने पे फिर मजबूर कर दिया उन्होंने अच्छा मैं इसमें आपको डिस्टर्ब करूंगा पहले तो बताएं कि why Turkey? मैं सबसे पूछता हूँ क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कोई स्टोरी है कि Turkey आने पे मतलब आपके पूरी दुनिया छोड़कर पहले तो Turkey को क्यों सेलेक्ट किया और वो क्या क्लिकिंग पॉइंट था जो आपने सोचा कि मुझे Turkey रिलोकेट होना चाहिए Turkey रिलोकेट होना चाहिए क्योंकि काफी कल्चर हमारा as being a Pakistani और being a Muslim being a Muslim आह Muslim और Pakistani को भी छोड़ दें तो हम Pakistani, Indian, Bangladesh, Nepal ये सब लोग actually जो कल्चर में हम लोग रहते हैं वो उसका touch हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है तो वो एक बहुत बड़ी चीज है ठीक है food हमें वैसा मिल जाता है एटमॉस्फेयर अच्छा है एस कंपेयर टू मतलब जो हम एक्चुअली हमें जो यूरोप में या आप और कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगा तो वो बहुत अफेक्ट करता है बिल्कुल एक चीज इसी तरह बात करता हूँ कि हम जिस तरह इस्तांबुल में यहाँ ना बहुत सर्दी है मतलब जिस तरह एंड ऑफ द एयर है नया एयर शु ना बहुत ज़्यादा सर्दी है समर्स में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मतलब आपको चारों मौसम मिलते हैं हर तरीके का खाना मिलता है एक अच्छा कल्चर मिल जाता है कि पूरी दुनिया से हिमल गेट हुई यहाँ पे लोग रह रहे हैं हम जो लॉर्ड विथ पीस रह रहे हैं जो सबसे बड़ी बात है इसके साथ साथ वो आपको एशिया यूरोप का टच मिलता है बहुत अच्छा मतलब एक मेसमराइजिंग यू ओके और काफ़ी मतलब आपको आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ईज़ ऑफ़ जॉब है यहाँ पे, ईज़ ऑफ़ बिज़नेस है आपको, ईज़ ऑफ़ किड्स एजुकेशन है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए मैटर करती हैं हम लोगों के लिए। तो बेहतरीन, अच्छा बताएँ कि आपका ये ट्रांसिशन स्टार्ट कैसे हुई? जो आपकी माशाल्लाह एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। ट्रांसिशन स्टार्ट हुई काफी टाइम से मैं एक चीज को मतलब इसको बहुत टाइम से मैं ट्रैक कर रहा था तुर्की को तो तुर्की को ट्रैक ट्रैक करते करते मुझे आपकी फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आपके चैनल ने बहुत बड़ी हेल्प की इसमें बहुत बड़ा किरदार है आपके चैनल का और आपकी वीडियोस का स्पेशली तो वो ही एक लिंक आज मुझे यहाँ पे बिठाया हुआ है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ 
और आई अप्रिशिएट कि आपने मुझे इसमें हेल्प की पूरा मतलब आपने स्ट्रेट एक वे दिखाया कि ये है इस तरह हो सकता है इस तरह नहीं हो सकता एनी वे इट इज़ अ वेरी ईजिएस्ट वे मतलब तुर्की आना कोई बहुत बड़ा काफ़ी लोग समझते हैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस इट इज़ वेरी ईजी बट हाँ यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है यू आर एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सप्लोर यू कैन नॉट गेट इट इन यू ओके और अदर काफ़ी कंट्रीज में मतलब शायद आप जी और कंट्रीज में अगर रहते हैं कतर वगैरह सबसे बड़ा रोल है इनकी हिस्ट्री का जी तो वो कंट्रीज जो हैं वो सारे हमारे मैन मेड हैं मतलब सब आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा कुछ आर्टिफिशियल है ये एक प्रॉपर हिस्ट्री पर चल रहे हैं हमारे पास मतलब अगर टर्की को देखें सिर्फ चार हजार साल की तो इनकी स्टेटेड हिस्ट्री है जी तो जो मुल्क जो कौमें एक हिस्ट्री पर चलती हैं वो फिर उनकी बेस और बैकग्राउंड वो उसी तरह आपको मिलता है वो उसी इसी यही एक सक्सेस है इनकी और सेकंड सक्सेस कि ये आप लोगों को प्रॉपर्टी बाइंग में मतलब अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं तो आप प्रॉपर्टी बाय करें अगर आप यहाँ रह के काम कर सकते हैं देन दे आर गिविंग यू अदर बेनिफिट्स ठीक है आप एजुकेशन uh, लेवल मतलब नो uh, डाउट no क्योंकि मैं बहुत स्टडी किया तो एजुकेशन लेवल इट्स रियली गुड आप मेडिकल वे से जाते हैं कि अगर आपको मेडिकल फैसिलिटीज कैसी मिलती हैं तो विच इज़ आल्सो वेरी मतलब इंटरनेशनल लेवल ही तो मतलब देर इज नो अदर थॉट के आप यहाँ पे क्यों क्यों आए क्यों आए अच्छा तो मुझे बताएं आप फैमिली के साथ यहाँ पे रिलोकेट हुए अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या फ्यूचर देखते हैं आगे फैमिली के लिए यहाँ पे बच्चों का या अपना किस तरह से मामला है ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रिलोकेट हुआ तो मुझे मतलब अपने बच्चों का स्पेशली मैं एजुकेशन मैं देखता हूँ क्योंकि जो एजुकेशन वो यू में हासिल कर रहे थे क्योंकि वो जस्ट मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मेरे बच्चे इंडियंस में जा रहे थे इंडियन स्कूल में तो मिस मैच हो रहा था कुछ कल्चर मिस मैच हो रहा था कुछ एजुकेशन लेवल मिस मैच हो रहा था बट मिस मैच होना इट डजन मीन क्योंकि एजुकेशन सबका राइट है बट उसका आउटकम क्या आएगा आउटकम मतलब आप फिर भी इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो अपने बच्चों को आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट मनी फिर वॉट आई से वहाँ पे ये एजुकेशन जिस तरह हमारे मुल्क है पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया नेपाल बांग्लादेश इन सब मुल्कों में एजुकेशन सबसे ज़्यादा आपका एक्सपेंस ले जाता है जी आपकी अगर सैलरी का साठ सत्तर फीसद एक एजुकेशन सिर्फ ले जाती है और यहाँ पे हम देखा जाए तो आपके जो हाई स्कूल है वहाँ तक एजुकेशन आपकी फ्री है बिल्कुल बिल्कुल ये ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत से फादर शायद ये वीडियो देखें तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये एक मैसेज रहेगा मेरी तरफ से क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सिक्सटी टू सेवन में आपसे एग्री करता हूँ सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आपकी अर्निंग का आपकी एजुकेशन में चले जाता है तो वो आप सेव कर सकते हो यहाँ पे वो सेव करके आप कुछ इन्वेस्ट करें एक प्रॉपर्टी बाई करें की तरफ जा सकते जी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते और आप सिर्फ क्या कहते हैं यहाँ पे जॉब नहीं मतलब जॉब के अलावा आप अपनी मनी सेव करें या आप ऐसा है कि अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिसके लिए मतलब लोग एक जस्ट ड्रीम दे हैव अ ड्रीम ओनली टू बी रजिस्टर देयर कंपनी देयर रन देयर ओन बॉस तो मतलब ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तो बीइंग लिविंग एज अ फैमिली स्पेशली स्पेशली इन तुर्की तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल तो जाते जाते हमारे जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि जल्दी से कि क्या आपको हर्डल फेस हुई और जो भी आना चाहते हैं वो जीसीसी कंट्री से हों पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश या आगे पूरी दुनिया से वो किस तरह यहाँ पे इजीली और सीमलेसली पहुँच सकते हैं देखिए एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसी हर्डल्स नहीं है ठीक है क्योंकि नो डाउट तुर्की इज मूविंग टू यू सॉरी ई यू कंट्रीज एक्चुअली तो मे बी इन फर्दर इन फ्यूचर डेफिनेटली दे विल सेट देयर स्टैंडर्ड्स एक्चुअली तो एज ऑफ नाउ देर इज नो हर्डल्स राइट नाउ तो आपको सिंपली अगर कुछ है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि रीलिंक्स को और आप लोगों को कॉन्टेक्ट करें क्योंकि दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई हार्ट के दे कैन कॉन्टेक्ट यू एंड दे कैन गेट अ गाइडलाइन एक्चुअली बिल्कुल ठीक है एंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे आने की आए आके क्या कहते हैं अपना 
अपॉर्चुनिटी देखें नो no प्रॉब्लम आप क्वेश्चन करें उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के बाद में क्या आप कर सकते हैं कौन सी फील्ड में आप सूटेबल हैं तो आप अपना कंटिन्यू करें यहाँ पे और इट इज अ गारंटीड दैट यू विल गेट अ बेटर लाइफ देन अदर्स कंट्रीज और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहूँगा कि थैंक यू आपके आने का और आपके माशा एक बहुत अच्छे अल्फाजों का हमारे बारे में क्योंकि हमारी यही हमेशा कोशिश होती है कि जो भी हो वी बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली हम उस सब को अपनी आई फील इट बिल्कुल इसी तरह <laughs> और इनशाला आने वाले जितने भी लोग हैं हम सब मिलके उनको फैसिलिटेट करेंगे yeah, exactly. ये नहीं कि मैं आ गया या आप आ गए या एक्सप्रेस कोई और आ गया अब वी हैव बिकम अ बिग फैमिली नाउ आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं yeah. और जो आने वाले जितने भी लोग हैं इनशाला हम सब मिलकर उन सबको फैसिलिटेट करेंगे एंड जाते जाते डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड जो भी आपकी क्यूरीज हो जो भी आपके सवाल हो यू कैन ईदर ई मेल या आप कमेंट कर सकते हैं हमें Thank you